Now, f first of all, let me thank you very much uh, for being here in Tobruk. It's a real pleasure to be here in Tobruk again. أولا دعني أشكر لكم جزيل الشكر على وجودي في تبرق هنا هو دائما مصدر سعادة لي أن أكون في تبرق. And as always, I had with the president of the HOR a very good and very constructive and very forward-looking meeting. وكما هو دائما عقدت اجتماعا مع رئيس مجلس النواب اجتماعا اجتماعا جيدا للغاية وبناء ويطلع إلى الأمام. I think it was a very good meeting because we have a very close relationship in the meantime and when we sit down we can start there where we left the discussion last time. أعتقد أنه كان اجتماعا جيدا لأن علاقاتنا قوية مع بعض وممكن أن نجلس مع بعض ونبدأ من النقطة التي انتهينا منها في الاجتماع السابق. I of course was interested to learn from him uh, what about uh, about the decision of the HR yesterday and the way to the future. وبالطبع كنت مهتما بأن أعرف منه ما هو قرار الذي صدر عن مجلس النواب أمس وكيفية المضي قدما في المستقبل. And I must say I feel encouraged. وعلي أن أقول أنني أشعر بالتشجيع. I feel encouraged by the decision which was taken, and I feel encouraged that now there is really a way forward. أشعر بالتشجيع إزاء القرار الذي تم اتخاذه بالأمس، وأيضا بإزاء وجود طريقة للمضي قدما إلى الأمام. Because it's up to the Libyans to to decide on the process, on the way forward, and we suggested our ideas. Uh, which were also reflected in the HR decision. لأنه الأمر يعود إلى الليبيين أنفسهم لاتخاذ قرار بشأن العملية وبشأن المضي قدما نحن نقترح أفكار ونقدمها ونطرحها عليك. However, I also see some challenges ahead. على أي حال ومع ذلك أنا أرى بعض التحديات أمامنا. And the first one is the unity of the HR. أولها هو وحدة مجلس النواب. There are members of the HOR in Tripoli, in Tunis, in Tobruk, uh, everywhere, and I think it's important for such really important decisions that as many members of the HOR take part in the formation of this uh, commission, of this, uh, the members of the Joint Commission. هناك أعضاء من مجلس النواب متواجدين في طرابلس وفي تونس وفي طبرق ورأيي هو أنا أعتقد أنه في قرار بهذه الأهمية مهم للغاية أن من الضروري أن يتواجد عدد أكبر من الأعضاء أكثر عدد ممكن من الأعضاء في اتخاذ مثل هذا قرار هذا القرار. Now that's why I move from here to Tripoli in order to talk to the members of the HOR in Tripoli. Uh, how they can participate here in, in the meetings uh, of the HOR in Tobruk. Now, to vote with a quorum uh, according to the rules of the House of Representatives, uh, this is one thing. But to have an inclusive process where everybody feels reflected, this is another thing. And uh, I think it would be very good if as many members of the House of Representatives from all over the country, wherever they are, they come uh, together and they vote on these important decisions. أن يتم التصويت باكتمال النصاب أمر 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 بشأن حسب النظام الداخلي لمجلس النواب ولكن أن يتم اتخاذ قرار بهذه الأهمية هو أمر آخر لذلك نحن دائما نقول أن العملية هي عملية شمولية يجب أن يكون هنالك عدد أكبر عدد من أعضاء مجلس النواب موجودين وحاضرين في اللجنة ليتم التصويت على هذه القرارات. Now I will continue these discussions also in Tripoli. I was in Cairo yesterday, and and believe me, we are doing our best to bring the Libyans together and to help them to find a solution to the urgent problems of the country. سأواصل المناقشات كنت في القاهرة أمس ونحن جميعا مهتمون بتوحيد الليبيين وجمعهم على كلمة واحدة بشأن لحل قضيتهم وحل الأزمة الجارية في ليبيا حاليا